Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden olan Danimarka, personel alımı yapacak. Danimarka'nın yapacağı personel alımı için başvuru nereye yapılır, nasıl yapılır, maaşı ne kadardır? Kuzey Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden birisi olan Danimarka, önemli bir çağrı yaptı ve personel alımı yapılacağı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğu, boş kadroların doldurulması için, dış kaynaklardan personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından işçi alımının hangi kadrolarda yapılacağı da araştırma konusu olmuş durumda. Danimarka'da çalışacak olan kişiler, Danimarka'da geçerli olan asgari ücretten maaş alacak. Mesleğe göre alınacak maaş yükselirken, en düşük maaş 5376 euro olacak. Başvuru işlemleri ise, ülke genelindeki firmalar ve şirketler üzerinden olacaktır. Danimarka'ya iş başvurusu yapmak isteyen kişiler, ülke içinde faaliyet gösteren firmalar ile iletişime geçecek ve başvurularını iletecektir. Burada, bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Başvuru için herhangi bir ücret talep edenlere kesinlikle güvenmeyin. Sizlere yurt dışında iş bulma vaadinde bulunan kişilere, sahtekar şirketlere kesinlikle güvenip, para vermeyin. Hangi mesleklerde eleman alınacağını ve başvuru yapabileceğiniz linkleri videonun ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümündeki linklere tıklayarak, Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerindeki işçi alımı yapan sitelere direkt ulaşabilirsiniz. Danimarka'da iş olanakları mühendislik, eğitim, tıp ve sağlık sektörlerinde fazladır. Danimarka'da aranan iş kolları başlıca, enerji mühendislikleri, inşaat mühendislikleri, elektrik mühendislikleri, doktorluk, diş hekimliği ve eczacılıktır. Yabancı olarak Danimarka hastanelerinde doktorluk, hemşirelik gibi mesleklere iş başvurusu için, Danimarka hükümetinin yetkilendirmesi gerekmektedir. Danimarka'da mühendis alımı ilanları ve doktor alımı ilanları çok fazladır. Danimarka'da doktorluk, kolay iş bulma kapasitesi olan pozisyonların başında yer alır. Danimarka'da doktorluk yapmak için, Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan ve Danimarka'da doktorluk yapmak isteyen Türk vatandaşlarına, Avrupa Birliği ülkelerinden farklı bir prosedür uygulanmaktadır. Danimarka, Legatum Enstitüsü'nün her yıl hazırladığı Refah Endeksi 2020 raporuna göre, genel refah seviyesi en yüksek ülke olarak seçilmiştir. Danimarka'da iş gücü piyasasının genel işleyişi sözleşme özgürlüğü ile yürür. Ücret, çalışma koşulları gibi faktörler çoğunlukla bireysel sözleşmeler ve toplu sendikal sözleşmeler yoluyla düzenlenir. Danimarka'da işçi haklarını korumak için yasal hak ve düzenlemelerin olduğu tüzükler vardır. Tüzükler çalışanların maaşlı olup olmamaları durumuna göre, uygulamada farklılıklar gösterebilmektedir. Danimarka iş arama siteleri aşağıda listelenmiştir. Danimarka için iş ilanlarına ulaşabileceğiniz, İngilizce ve yerel siteler dışında, Türkçe site olarak Gurbet İlan.com seçeneği bulunmaktadır. Kopenhag iş ilanlarının yayınlandığı siteler aşağıda listelenmiştir. Danimarka'nın açmış olduğu personel alımı için açılan pozisyonlar ise şu şekilde. Satış müdürü, bölüm başkanı, genel müdür. Makine mühendisi, biyolog, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi. Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti. İlkokul öğretmeni, yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı. Denetçi, muhasebe kontrolörü. Bilgi teknolojileri mimarı, bilgi teknolojileri mühendisi, bilgi teknolojileri proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi. Hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog. Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü, çevre teknisyeni. Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı, kilise memuru, çiçek dekoratörü. Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, kuaför. Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Asistanı Bahçıvan, Peyzaj Bahçıvanı, Duvar Ustası, Marangoz, Tesisatçı Kaporta Metal işçisi, Demirci, Saç Metal işçisi, Demir ve Metal Servis Teknisyeni, Endüstriyel Teknisyen, CNC Operatörü, Mekanik
elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci, kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef.